और ये हमारे पास सेक्शन ए सेक्शन बी और यहाँ पे जो होगा सिग्मा v1 बिलोस a a dash b dash c d ये कल q1 लिखा था उसको ना q1 कर दो या v1 कर दो क्योंकि ये velocity है हमारी तो आपकी मर्जी है q कल की तरह जो लिखा है वही रहने दो q2 ये हो जाएगा sigma two Then C dash and D dash. कल ये किया था हम लोगों ने आज इसको स्टार्ट करते हैं बाई दूटन सेकेंड लॉ ये थोड़ा सा भी नहीं पा रहा हूँ साफ साफ सेकेंड लॉ में क्या था हमारे पास के द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट प्रोड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम अब इसमें क्या होगा लिक्विड इंक्रीज 
Momentum of liquid has increased increase the second over in between C D and C dash zero. In between C dash zero and has reduced by Reduced by momentum of flow of flow between A B and a dash B dash now there has been gain in momentum gain in momentum will say M equals to M अब हमें इस बात का पता है कि जो मास है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ये वो जगह इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल करके क्योंकि वो जो है वो वेलोसिटी आप और ये जो है स्मॉल बी वो आपकी वेलोसिटी है रो इनटू बी जो हमारे पास सेक्शन का किस का जो वेलोसिटी अच्छे जहा� जो ऊपर भी हमने टी लिखा था तो टी से ही लिखते हैं टी से आवाज अब यार नाउ चेक द वॉइस नाउ इट्स बीन क्लियर अब सही आ रही है सर आप सही है सर ये तो मैं अगर हम इसको फॉर्मूले के साथ ये प्रोडक्ट इन मास इनटू वेलोसिटी ये तो वैसे ही आएगा वेलोसिटी को हमने क्या लिया था क्यों लिया था मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है अब हमारे पास जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है जिसको हमने फ्लाइमेट टू में चेंज करा है यहाँ पे उसमें लिखेंगे रो क्यू टू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय क्यू टू क्योंकि क्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं सिग्मा टू रो क्यू का स्क्वायर डेल्टा टी दिस इज़ द सेक्शन टू एंड द लॉस इन मोमेंटम अच्छा पहले हमने जो बताया था ये जो टू पे है टू पे हुआ है हमारे पास गेन और अब जो वन पे होगा वो क्या होगा लॉस होगा तो हम यहाँ बताएंगे एंड लॉस इन मोमेंटम अब जो लॉस हुआ है उसको भी सेम है जैसे जैसे ही करना है और रो सिग्मा वन Q1 delta T multiply by Q1 delta T. ये at AB पे section AB climate का जो first section था उसमें now लिखते हैं now 
change in momentum to flow change in momentum to oh, change in momentum kya hoga rho sigma 2 q plus y jahan pe hamare paas एंड लॉस कहां पे हुआ था लॉस इन मोमेंटम रो सिग्मा वन क्यू वन का स्क्वायर ये लॉस इन मोमेंटम अब फाइनल कंक्लूजन इसकी लिखनी अगर आपको वाइट का इश्यू है तो चैट बॉक्स आप बिल्कुल बता सकते हैं मोमेंटम आर प्रोड्यूस बाय एक्टिंग ऑन द बॉल एंड एंड ऑफ द लाइन अब ये कह रहे हैं कि मोमेंटम कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पे चेंज हो रहा है बॉल्स पे और एंड कहा हो रहे हैं क्लाइमेट पे हो रहे हैं Therefore, these first must be equal to the forces. Agree. फर्स्ट पे फर्स्ट किसकी वजह से आई है हम उसके बारे में लिखते हैं हमारे पास हमें पता है कि जो फर्स्ट होती है ड्यू टू द फ्लू ड्यू टू द फोर्सेस अब वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं हमारे पास वो हमारे पास है रो सिग्मा क्यू वन का स्क्वायर एंड रो सिग्मा क्यू टू का स्क्वायर normally outward at a b c d x c d ye ab aa jayega aapka proof ki jab rate of change of momentum aur aapka forces अब थर्स्ट फोर्सेस जब चेंज ऑफ फ्लूड होता है तो थर्स्ट आती है तो थर्स्ट पे जैसे फोर्सेस होती है तो वो जब क्लाइमेट के अंदर इन दोनों का जब हम रिलेशन निकालेंगे तो वो रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा तो ये बन जाता है आपका आइलर मोमेंटम थ्योरम बन जाएगा सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पर नॉलेज इक्वेशन में सबसे पहले हम आते हैं आइलर्स इक्वेशन की तरफ जो आपने पहले पढ़ी थी आइलर्स इक्वेशन के डी पी अवर रो जी डी जेड प्लस बी डी बी इक्वल्स टू जीरो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो आइलर्स इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर पहले को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा पी अवर रो जी जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू 
इक्वल्स टू सी अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिले अब क्योंकि हमने एक पाइप लेते हैं एक कंड्यूट लेते हैं और इस तरह से ये कंड्यूट है आपका इसमें हम बनाते हैं सेक्शन वन दिस इज योर सेक्शन वन एक मिनट और इसको डिफरेंट बनाते हैं दिस इज योर सेक्शन टू अब इसमें इसकी जो विलोसिटी है वो बी वन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू और ये वेलोसिटी इसकी v1 है और प्रेशर भी इसका क्या है यहाँ पे p1 वन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2 लेकिन प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ जा रही है इनवर्ट ये हो जाएगा p2 अच्छा प्रेशर की डायरेक्शन इनवर्ट जब भी प्रोसेक्शन पे आप जब भी आप किसी क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड आती है नॉट आउटवर्ड अच्छा इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रीम लाइन को भी ड्रॉ करवा देता हूँ उसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह होगी कुछ इस तरह होगी ये सारी स्ट्रीम लाइन है कुछ इसके अंदर हम ये भी बोल देते हैं कि अगर अच्छा आइलर्स इक्वेशन जो ड्राइव होती है ना वो होती है फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन की इफ द ट्यूब इज फ्लो इनसाइड द कंड्यूट या ट्यूब तो वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए ड्रॉ होती है उस वक्त जब इफ द फ्लो इज रोटेशनल अब यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी डाल दें कि अगर हमारे पास ये फ्लो है रोटेशनल नाउ इफ द फ्लो इज इफ द फ्लो इज रोटेशनल अगर हमने बोल दिया फ्लो रोटेशनल है तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था याद है कि जिसमें वॉटिसिटी इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो रोटेशनल बिकॉज नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा रोटेशनल आ जाएगा डेल इंटू विलोसिटी ऑफ वैक्टर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो अगर फ्लो रोटेशनल होता है तो ये जितने भी आपकी स्ट्रीम लाइन की कॉन्स्टेंट है इस रोटेशनल पे हर स्ट्रीम लाइन की ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये अलग हो इसके लिए स्ट्रीम लाइन की वैल्यू अलग होगी इसके लिए अलग होगी इसके लिए अलग होगी लेकिन हमें जो चाहिए हमें क्या चाहिए लेकिन क्या ऑयलर इक्वेशन जो ऊपर हमने इंटीग्रेशन करके लेके आए क्या वो इसके अंदर फिट होती है वो ये कहती है कि आपके पास ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए एक किसी स्ट्रीम लाइन के लिए लेकिन अगर हम कह रहे कंड्यूट के अंदर फ्लो जो है रोटेशनल है तो उसके लिए जो स्ट्रीम लाइन की यानी कि हर स्ट्रीम लाइन की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की वो डिफरेंट हो मींस यहाँ पे ये इसको इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे कुछ एजम्शन करेंगे ये अच्छा रोटेशनल फ्लो के लिए नॉट ए रोटेशनल ये रोटेशनल के लिए बताया अगर हम बोल देते हैं कि इफ द फ्लूड इज रोटेशनल यहाँ पे लिख देते हैं कुछ एजम्शन करते हुए फ्लूड इज इफ 
इोटेशनल तब जो कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको हमने बोला था कांस्टेंट विल बी सेम फॉर एवरी स्ट्रीम लाइन इसके तीन पॉइंट है हम इन तीनों की तरफ आते हैं वन बाय वन करके कलर भी करते हैं चेंज पॉइंट नंबर वन जब आप बर्नौली इक्वेशन कर रहे होते हैं तो फ्लो इज इ रोटेशनल होना चाहिए जब फ्लो इ रोटेशनल होना चाहिए तो पहला जमशन ये होता है कि आपके पास जो फ्लो हो वो स्टडी फ्लो हो मतलब टाइम इन्वॉल्व ना हो पॉइंट नंबर टू इन विसिट एंड इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूड हो पॉइंट नंबर थ्री फ्लो मस्ट बी इ रोटेशनल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लो मस्ट बी इ रोटेशनल 